안녕하세요 아바다입니다 저희 집 호접난 두그루가 고아가 이렇게 달렸습니다 그래서 오늘은 고아가 생기는 환경과 고아가 자라는 모습 등을 영상에 담으려고 합니다 하나는 이렇게 쌍 고아가 달렸고요 하나는 고아가 하나가 달렸습니다 고아는 잎이 깔끔하고 건강해 보이죠 반면에 모주는 잎이 영양 불균형이 와서 지금 잎 상태가 아주 안 좋습니다. 새 잎은 나오지 않고요. 잎은 얼룩덜룩 합니다. 잎 상태가 아주 안 좋아 보이죠. 반면에 뿌리들은 아주 건강합니다. 보시면 뿌리가 계속 자라고 있거든요. 생장점 아주 예쁘죠. 생장점이 열려있는 아주 건강한 뿌리들이 아주 많이 나오고 있습니다. 잎이 얼마나 자란지 한번 보겠습니다. 길이가 7cm 정도 자랐고요. 그리고 뿌리는 4cm, 5cm 정도 되나요? 그 정도 자랐습니다. 뿌리는 아래쪽까지 이렇게 길게 나와서 자라고 있고요. 그나마 뿌리라도 건강해서 다행입니다. 뿌리가 이름표에 붙었어요. 위쪽이 건들려서 고기는 생장점이 지금 죽어 있네요. 또 하나는 쌍과아가 달렸는데요. 저도 쌍과아가 달린 건 처음 봅니다. 두개 거의 비슷하게 자라고 있죠. 여기는 얼마나 자랐는지 보겠습니다. 여기도 잎이 길이가 한 7cm 정도 되고요. 뿌리도 한 5cm 정도 됩니다. 뿌리가 아주 건강해 보이죠. 여기는 잎이 어떨까요? 이쪽도 보면 잎이 아주 건, 그렇게 건강한 상태는 아닙니다. 잎들이 보면 깔끔하지가 못합니다. 여기도 뿌리는 건강한 편입니다. 뿌리 저기를 제가 요번에 잘못 만져서 부러졌어요. 여기도 생장점이 살아있는 뿌리들이 쑥쑥 잘 자라고 있습니다. 아래쪽에 뿌리들 보이시죠? 공중뿌리도 아주 건강하게 자라고 있고요. 고아가 자라는 환경에 대해서 말씀드리겠습니다. 고아는 꽃대가 10cm 미만일 때 햇빛 받는 시간이 길고요. 그리고 온도가 25도 이상 유지될 때 고아가 생긴다고 합니다. 이 고아가 제가 7월 초쯤 발견을 했습니다. 고아를 생기는 계절을 보면 대부분 초여름쯤에 생기더라고요. 또 한여름에는 에어컨을 틀고 하니까 25도씨 이상 유지되기가 좀 어렵죠. 그리고 고아가 생기는 또 한가지 조건은 일장시간이 길어야 됩니다. 6, 7월쯤 되면 해가 아주 길어지죠. 그래서 초여름쯤에 고아가 달리는 조건이 아주 좋습니다. 그리고 저희 집에는 저희 집은 식물 LED 등으로 호접난을 키우고 있습니다. 여름에는 보통 오전 6시 반쯤에 켰다가 오후 6시 이후에 끄는 편이고요. 그리고 요즘은 7시 반쯤에 켰다가 저녁에 7시 넘어서 끄는 편입니다. 이렇게 불을 오랫동안 켜놓아서 저희 집에 고아가 잘 생긴 편인 것 같습니다. 제가 LED 등을 오래 켜놓는 이유는 식물이 열매를 맺기 위한 햇빛 받는 총량이 있기 때문입니다. 아무래도 식물 LED 등이 햇빛보다 광량이 약해서 꽃을 피우기 위한 총 광량을 채우기 위해서입니다. 그리고 고아를 달고 있는 호접란이 건강하지 못해서 빛을 최대한 오래 받게 해주고 있습니다. 
고아를 빨리 키워서 분주를 해줘야 되는데요. 그래서 하루에 두세 번 스프레이더 해주고 있습니다. 이상 아바다였습니다. 모든 분들 감사합니다.